قالت منظمة الصحة العالمية أن هناك فرصة سانحة لإيقاف تحول فيروس كورونا الجديد إلى أزمة عالمية وأعلن المدير العام للمنظمة تيتروس أدهانوم في مؤتمر صحفي بمقر منظمة الصحة العالمية أن العالم يواجه نقصا حادا في معدات الحماية الفردية First, an update on uh, latest numbers. As of 6 a.m. Geneva time today, there were 31,211 confirmed cases in China and 637 deaths. For the last two days, uh, there have been fewer reported new infections in China, which is good news, but at the same time, we caution against reading too much into that. من جهته قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في الصحه العالميه مايكل رايان ان حوالي 250 الف عينه ارسلت لتشخيص الاصابات المحتمله بكورونا موضحا ان هناك معلومات مغلوطه تبث عمدا عن الفيروس وشجبت المنظمة محاولة شركات ومصانع من الاستثمار في أزمة وجني الأرباح من وراء الأقنعة الواقية to label misunderstanding versus misinformation there's a difference people can misunderstand and they can overreact that can happen and information cures that but misinformation and the manipulation of information and the misdirection of populations that's very different because that's a committed act uh, and we need to separate what is a genuine confusion that we in the public health sector need to address through good information and communication ووفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن حوالي 31211 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين حتى الآن إلى 636 حالة وفاة وأطلقت المنظمة العالمية خطة تأهب واستجابة لجمع حوالي 675 مليون دولار لمواجهة انتشار فيروس كورونا حول العالم قلق دولي يتصاعد مع انتشار فيروس كورونا أرقام خيالية تسابق الزمن هذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية طه يوسف حسن قناة الإخبارية منظمة الصحة العالمية جنيف